วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าเมื่อพูดถึงเรื่องไฟฟ้านะคะนักเรียนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่หารู้ไหมว่าเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเราใช้ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าถึงเข้านอนตอนเย็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตประจำวันของเราและเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟฟ้าในการทำงานซึ่งก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าครูก็จะแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้แก่นักเรียนทราบก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนในเรื่องวงจรไฟฟ้าในครั้งนี้นักเรียนก็จะสามารถอธิบายถึงความหมายของวงจรไฟฟ้าอธิบายถึงการต่อวงจรไฟฟ้าและสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆได้ความหมายของวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าหมายถึงทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดแล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิมวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ3ส่วนคือ 1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหมายถึงแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้าเช่นแบตเตอรี่ 2. ตัวนำไฟฟ้าหมายถึงสายไฟหรือสื่อที่จะเป็นตัวนำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งต่อระหว่างแหล่งกำเนิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึงเครื่องใช้ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโหลดสำหรับสวิตช์ไฟฟ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้ามีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าไม่มีสวิตช์ไฟฟ้าก็จะไม่มีผลต่อการทำงานวงจรไฟฟ้าใดๆเลยวงจรปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรทำให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรนั้นทำงานวงจรเปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจรซึ่งเป็นผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรไม่สามารถจ่ายพลังงานออกมาได้สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสายไฟหลุดสายไฟขาดสายไฟหลวมสวิตช์ไม่ต่อวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดนักเรียนอย่าสับสนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิดนะคะนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเปิดและวงจรไฟฟ้าปิดให้เข้าใจเสียก่อนการต่อวงจรไฟฟ้าวงจรที่หนึ่งวงจรแบบอนุกรมเป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายหลายอันมาต่อเรียงกันเป็นลูกโซ่กล่าวคือปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1นํนำไปต่อกับต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2และต่อเรียงกันไปเรื่อยๆจนหมดแล้วนำไปต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดการต่อวงจรแบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าได้ทางเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเปิดวงจรหรือขาดจะทำให้วงจรทั้งหมดไม่ทำงานคุณสมบัติที่สำคัญของวงจรแบบอนุกรม 1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันตลอดทั้งวงจร 2. ความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกัน 3. แรงดันไฟฟ้าตกคล่อมส่วนต่างๆของวงจรเมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดวงจรไฟฟ้าแบบที่2วงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำเอาต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆตัวมาต่อรวมกัน
และต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดที่จุดหนึ่งนำปลายสายของทุกๆตัวมาต่อรวมกันและนำไปต่อกับแหล่งกำเนิดอีกจุดหนึ่งที่เหลือซึ่งเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันต่อเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นวงจรย่อยกระแสไฟฟ้าที่ไหลจะสามารถไหลได้หลายทางขึ้นอยู่กับตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาต่อรวมกันถ้าเกิดในวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งขาดหรือเปิดวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสามารถทำงานได้ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปัจจุบันจะเป็นการต่อวงจรแบบขนานนี้ทั้งสิ้นคุณสมบัติที่สำคัญของวงจรแบบขนาน 1. กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรแบบขนานจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลในแต่ละสาขาของวงจรรวมกัน 2. แรงดันไฟฟ้าตกค่อมส่วนต่างๆของวงจรจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิด 3. ความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดที่อยู่ในวงจรค่ะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมอย่างง่ายนะคะอย่างแรกเลยแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์สายไฟขั้วของหลอดไฟหลอดไฟแบตเตอรี่แล้วก็มีดคัตเตอร์นะคะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องดูหลอดไฟก่อนนะคะว่าหลอดไฟยังสามารถใช้งานได้หรือไม่โดยการทดลองกับขั้วไฟนะคะการต่อไฟเราก็จะต้องใช้มีดคัตเตอร์นะคะตัดที่สายไฟเล็กน้อยให้ถึงทองแดงนะคะเพื่อที่เราจะได้ทดลองทดสอบว่าหลอดไฟใช้ได้หรือไม่เราต้องเอาหลอดไฟใส่ที่ขั้วไฟนะคะแล้วเราก็ทดสอบอ่ะอ,อ,อ,อันนี้แสดงว่าขั้วไฟและหลอดไฟสามารถใช้งานได้ต่อไปเราก็นำสายไฟนะคะต่อเข้ากับขั้วของหลอดไฟทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะคะแล้วสังเกตความสว่างของหลอดไฟอันนี้จะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะคะซึ่งมีหลอดไฟหนึ่งหลอดต่อไปนะคะก็จะเป็นการใช้หลอดไฟที่มากกว่าหนึ่งหลอดต่อในลักษณะเดียวกันเรามาลองสังเกตความสว่างของหลอดไฟนะคะจะสังเกตว่ายิ่งมีจำนวนหลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเท่าไหร่ความสว่างของหลอดไฟก็จะน้อยลงเท่านั้นอันนี้เป็นแบบจำลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบพันกลมนะคะต่อไปเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเช่นเดียวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะ
แต่ว่าเราต้องนำสายไฟมาต่อเข้ารวมกันจากดวงที่หนึ่งมาดวงที่สองดวงที่สองมาดวงที่สามแล้วถึงจะนำปลายสุดของวงจรนะคะมาต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าค่ะจะสังเกตว่าวงจรแบบขนานยิ่งมีหลอดไฟจำนวนมากเท่าใดความสว่างก็จะเท่ากันมีความสว่างมากขึ้นนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องวงจรไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่นักเรียนคิดเลยใช่ไหมคะต่อไปเป็นการมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนกลับไปฝึกต่อวงจรไฟฟ้าทั้งสองแบบและนำมาส่งให้คุณครูในสัปดาห์ต่อไปในสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟฟ้าไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ